നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടെക് പൊടികളുടെ പുതിയൊരു ലേഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഒരു പുതിയ ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് എൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കും റൺ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡേറ്റ ലോസും ഇതിലുണ്ടാകില്ല വെറും രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു ഫയലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്ക് ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ലിംബോ എൽ ഐ എം ബി ഒ എന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് ടു റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് വളരെ നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതൊരു പി സി എമുലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ എക്സ് പി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിൽ എമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഏത് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ആണോ ആവശ്യം ആ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആകില്ല ഇതിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വിൻഡോസ് എക്സ് പി അതുപോലെ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒറിജിനൽ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീരിയൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വിൻഡോസ് എക്സ് പിയുടെയും വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും ഒരു ഫയല് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും അതൊരു എക്സ്ട്രാക്ട് സിപ്പ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ആ ഫയൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഐ എസ് ഒ ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഐ എസ് ഒ ഫയലിനെ റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വിൻഡോസ് ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിൻഡോസ് ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ നിങ്ങൾ റീനെയിം ചെയ്യണം റീനെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ഐ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഇപ്പം ഐ എം ജി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കുകയാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ തന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു സിപ്പ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വിൻഡോസ് ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ടു സിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇ എസ് എക്സ്പ്ലോർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോസ് നയൻറ
ന്യൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ന്യൂ എൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് എക്സ് പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസർ എന്നുള്ളിടത്ത് എസ് ഡി എൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻഡു എയ്റ്റി സിക്സ് അതായത് എയ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് ആക്കുക സി പി യു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമു തേർട്ടി ടു എന്നാക്കുക അതിനുശേഷം സി പി യു കോഴ്സ് അത് നാല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എത്ര റാം ആണ് ഇതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് ട്വൽവ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ലിംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തില്ല ആ കോപ്പി ചെയ്ത ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇമേജ് ആണോ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇമേജ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിൻഡോസ് എക്സ് പി ആണ് റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് പിയുടെ ഫയൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം താഴെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ സൗണ്ട് കാടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബൂട്ട് ഫ്രം ഡിവൈസ് ഡിഫോൾട്ട് ആണ് അതിനുശേഷം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓറിയന്റേഷൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇത്രയും കൊടുക്കുക ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലേ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്ലേ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ റാമും പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നോർമലി നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസറിന്റെ എത്ര മാത്രം സ്പീഡാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഇത് ബൂട്ടായി വരാനായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അത്രയും ഓപ്പൺ ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഓപ്പണായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്പീഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പണായി വരുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസസർ ഫോണിന്റെ പ്രൊസസർ അല്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിൻഡോസ് സെവനിന് മുകളിലോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യരുത് കാര്യം അത് കുറെ ടൈം എടുക്കും ഓപ്പൺ ആകില്ല ചിലപ്പോൾ അത് വിൻഡോസ് ടെൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലോഡുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഫോണിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ലോഡാകില്ല ഇത് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം നമ്മൾ എമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എന്താ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡെമോ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പെയിന്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് സെവൻ വരെ ട്രൈ ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊസസർ എ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രൊസസറൊക്കെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഫോർ ജി ബി റാം അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എനിക്കിവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ പ്രോഗ്രാംസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസറീസ് അങ്ങനെ ഗെയിംസ് ഇന്റർനെറ്റ് ടൂൾസ് മൾട്ടിമീഡിയ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി സിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഇതിൽ ആക്സസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പി സി എമ
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ജയ്ഹിന്ദ്